ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് അടിപൊളി ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാവശ്യം മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കാം ക്രിസ്റ്റൽസ് വേണം പിന്നെ ഹുക്ക് ജമ്പറിങ് കുഞ്ഞ് ബീറ്റ്സ് ത്രെഡ് കട്ടർ ഗ്ലൂ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം അപ്പം നമുക്കിനി ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നൂലെടുക്കാം നൂലിൻ്റെ അളവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ അളവുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം രണ്ടിൻ്റെയും അറ്റത്ത് ഈ ഗ്ലൂ കുറച്ച് തേച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ നമ്മൾ സൂചിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും കോർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോളും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജമ്പറിങ് ആദ്യം അതിൽ കോർത്ത് നന്നായിട്ട് കെട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടിടാം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ നൂലിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ജമ്പറിങ് കോർക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഈ കെട്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബീഡിങ് തുടങ്ങാം ബീഡിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കോർക്കുക അത് രണ്ട് നൂലിനും ഒരുമിച്ച് കോർക്കാം രണ്ട് നൂലും ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കോർത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കോർക്കുന്നത് രണ്ട് നൂലും വേറെ വേറെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് നൂലിലും ഈ കുഞ്ഞ് ബീഡ്സാണ് ഓരോന്ന് ആദ്യം കോർക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബീഡ്സ് പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ബീഡ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബീഡ് ആ ഓർഡറിലാണ് കോർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഒരു നൂലിൽ തന്നെ ആദ്യം കോർക്കാം അതിന് ശേഷം മറ്റേ നൂലിൽ കോർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ കോർത്ത് പോകാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടിലും കുഞ്ഞ് ബീഡ് കോർത്തു അതിനുശേഷം ഓരോ ക്രിസ്റ്റൽസ് കോർത്തു ഈ കുഞ്ഞ് ബീഡ്സിന് നമ്മൾ സീഡ് ബീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഈ സീഡ് ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മുത്തുകളായിരിക്കും നിറയെ കളേഴ്സിലുണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ കളർ ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ കാണുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് തോന്നും വീഡിയോയിൽ പക്ഷെ ശരിക്കും അതൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സെറ്റ് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു സീഡ് ബീഡ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഒരു സീഡ് ബീഡ് അങ്ങനെ ആ ഓർഡറിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കോർക്കാം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കോർക്കാം അതിന് ശേഷം മറ്റേ നൂലിൻ്റെ അറ്റം എടുത്തിട്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കോർക്കേണ്ടത് സെയിം ഡയറക്ഷനല്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് കോർത്ത ശേഷം രണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ച് വലിച്ച് നല്ല ടൈറ്റാക്കി നമുക്ക് കോർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കോർത്തതിനോട് നന്നായി ചേർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇന്നത്തെ ബ്രേസ്ലെറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസൈനിലാണ് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കോർക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം സീറ്റ് ബീഡ് കോർക്കുക പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്റ്റല് കോർക്കുക വീണ്ടും ഈ കുഞ്ഞ് മുത്തുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കൂടി കോർക്കാം അതേപോലെ മറ്റേ നൂലിലും ഇതേ ഓർഡറിൽ ഒരു കുഞ്ഞത് ഒരു ക്രിസ്റ്റല് ഒരു കുഞ്ഞു മുത്ത് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കോർക്കുക അത് മൂന്നും കോർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റൽ മുത്ത് കോർത്തിട്ട് അതിലൂടെ രണ്ട് നൂലും കടത്തണം അത് രണ്ട് നൂലും ഒരുമിച്ച് കോർക്കരുത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം കോർക്കാൻ അതിനുശേഷം ക്രോസ് ആയിട്ട് കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി കോർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ അതായത് ഈ കോർക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഏത് മാലയ്ക്കോ വളയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പാദസരത്തിനെല്ലാം ചെയ്യാം കേട്ടോ നെക്ലസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നന്നായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ട് ബ്രേസ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാലയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ട് നെക്ലസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാദസരമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനത് കാലിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ അല്ലെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കോൾസൊക്കെ നിറയെ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഭംഗിയും നല്ല തിളക്കുമായിരിക്കും അപ്പം ഇതും അതുപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൊലുസാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊക്കി മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് വേറെ ടൈപ്പ് വാങ്ങിച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഇതേ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് കമ്മലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം
പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ കട്ലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി അതിൽ ഗ്രൂ ഉള്ളത് കാരണം അത് മുത്തിനിൽ ഒട്ടി ചേർന്നിരുന്നോളും നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് റെഡിയായി നല്ല തിളക്കമുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബ്രേസ്ലെറ്റാണ് അപ്പം നൂല് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും ഗീർ വയറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽ വയറോ കോപ്പർ വയറൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ലൂസായിട്ട് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഇരിക്കില്ല അപ്പം നൂലായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഉള്ള ഡിസൈൻസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടിപൊളി ഡിസൈനായിട്ട് ഞാൻ വരാം അപ്പം ഞാൻ പോകുകയാണ് അതിനു മുന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോസ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക് യു